Hello， 大家晚安。对，今天呢，我们来介绍一下这个论文的部分。对，这个介绍论文呢，我就很久没有做了。有直昨天直播有提到，但是今天还是来前情提要一下，就是我做这个论文介绍的一个背景。对，那就是说。这个论文介绍呢，很久以前就想做了，但呃一开呃就一直都没有做的原因是，就是我觉得就是只读论文，然后没有跟那个城市一起看的话，总觉得缺少了一些什么。就是你可能看懂论文他在做什么，但是呃有一些部分比较复杂的，你没有看到 code， 你就感觉嗯他这样子好像可以，但为什么可以，就是可能搞不太懂。对，所以我就是一直在找说有没有方法，就是可以边读论文边边读扣的。但是就是说，呃，当然现在有很多嘛，就是我大部分读的论文啦，就是像这种 archive 的、啊，或者是 CVPR 啊，或是 ICCV 那一种，反正就发表在学会的论文，他们现在大部分的都是有附那个 GitHub 的连接的啊，就是你。就可以到他们的 GitHub 看他的这个程式是怎么写的，但是就是因为他们毕竟还是大部分都是那种学术，就是研究的人员，所以他们写的 code 并不是，呃，并不是所有人都写的非常好懂啊。对于他们来说，只要写出来啊，可以跑就好了。那看的人的话，有时候就是看他们写这种，就是像这种比较复杂的研究啊，他们就会写 code。可能就比较复杂，那不整理的话，就是看起来的话就要花很多时间，你就要再自己再重新整理一下哦。这部分对应到的是这部分论文对应到的是这部分 code 这样子。那对，所以虽然说它没有公开程式嘛，但大部分还是都是那种没有整理过的，那就比较难读。对，所以我就呃。总总总觉得读这样子扣的，好像也没有没有办法很快读完，所以我就一直没有进行这个论文介绍的部分。但现在就是<笑>直播沒，没没有什么新的想法了。那我就想说，好吧，那还是就是可以切开来吧。就是论文的话，就先读论文、啊。那没有扣的也没关系。那扣的部分在像。比如说我之前前几前几天介绍那个 PyTorch Lightning 一样，在做几次直播是专门来写 code 的那样子，这样子应该也还可以吧？我是这么想的。所以今天的话呢，就应该是完全不会看 code 的啦，顶多看他们这个 project page， 就是他们演示他们结果的这个网站。那剩下的话，我们就专心的来读这个论文的部分。那这个论文的话，其实今天要介绍的这个 Map Nerve， 还有那个 Block Nerve 呢，都是我之前读过的。所以呢，这边的话就我我已经也也也不能说整理好，就是我知道哪一部分是比较重要的。那我今天的话就是把这个比较重要的部分，就是读给大家，然后顺便介绍一下我读论文的时候是怎么读的这样子。虽然之前好像有稍微介绍过一下，不过。今天的话就是专门来读论文，对，所以会再讲一次。OK， 哦、oh, 对，那得再讲一个题外话。对，一开始的这个话比较多，呃，就是我们上次里上个礼拜，对，上个礼拜了，就是有玩那个嘛，呃，城市的密室逃脱啊、呃。那次玩完之后呢，那个免费的部分我们是。啊，我啦，我自己的话是那个关卡都已经破完了，所以我原本以为没有办法再继续那个直播了，但我觉得那个很好玩，所以我就调查了一下，他有没有方法，就是可以玩那个比较付费的关卡，然后就找到方法了，所以，呃，对我就跟那个之前那些联动的朋友分享了这个方法，所以之后呢，应该也会再继续，就是玩那个游戏，然后玩那个要付费的版本。那这个的话呢，就是现在还在呃
就是约说下一次什么时候，所以现在还不知道下一次那个城市的，就是那个密室逃脱是什么时候，大家要稍等一下。Hello Abby， 你好，呃，我们还在还在讲闲话的时间，还没有开始读论文。对，然后呢，还有一个就是。呃，上次的直播嘛，有五个人，就是加上我有五个人，然后，对，然后好像，对，就是除了我跟犹太以外，好像其他人比较比较少在那个，比较少在直播上写城市，所以呢，他们可能就是<笑>对城市的掌握度比较没有那么高，所以呢，我又有跟其中一位那个 Noli。那个 Noli n o k o v i s 他是就是我,我比较新认识的啦，但也有这部分原因，就是比较不熟，所以想要说能不能一起做点什么，然后变熟一下，对，这样子。然后我看他城市这部分好像也就是也不是太熟练，所以我就邀他说要不要之后在一起做一个写城市的直播，对。然后他是说好，所以。对这个城市写扣的部分的话，可能先从这一部分开始，就是我可能先跟他就是做一些简单的那个 Python 的一些教学这样子。对，当然我自己也会在另外再做那个深度学习的，大家不要担心。<笑>对对对，所以之后城市的话，可能就有这两个，一个是基础的部分，然后跟他，然后一个是我自己可能会做深度学习的这个教学。Hello， 晚上好。哦，今天是 Two Minutes Paper 吗？呃，今天不是 Two Minutes， 今天是 Two Hours Paper。<笑>下次可以找你一起玩哦。但是你有 Vtuber 形象吗？不知道他们，啊，不知道他们可不可以 ？Hello S， 晚上好。好，那我们闲话说完了，我们就开始今天的 Two Hours Paper 吧。<笑>对，在我的那个。简介里面呢，我是打 Mip Nerve 三百六跟这个 Block Nerve， 但 Mip Nerve 三百六呢是，对，它是另外一篇论文啊，它的前一篇叫做这个 Mip Nerve， 所以呢，今天呢，我们从，呃我，我不是女的，我的角色是女的，对，但我不是，所以今天我们先从它的前身这个 Mip Nerve 开始讲起，迅速画皮，好，加油。然后我们没有那么快，所以你可以慢慢来。<笑> Hello, new BGG， 你好。OK， 好，那这个的部分的话呢，可能今天的论文呢都是跟我之前研究的 NERF 有关。那可能这部分大家需要有一些 NERF 的背景知识才可以。那这边再简单的介绍一下 ，NERF 就是呢，它有你给它很多张照片之后。就是一个物体从很多张照片，从很多个角度拍的照片，你提供这些照片给他之后呢，他这个神经网络呢可以训练出这个物体它的3 D 的构造，并且让你可以在测试的时候以任意角度生成这一张物体的照片，这样子。对 ，NERF 是这样子的一个方法。我现在 Two Minute Paper 都快到15分钟了，哦、oh,。哦，对啊，它虽然是 two minutes， 但是它长度也不是两分钟。但我总觉得就是那个我之前有看，但现在比较少看，因为现在主要就是它就是在介绍那些结果而已，就是那些技术像技技术性的细节，它不会介绍的太多，所以我现在比较少看它。Hello from Japan， Hello CK Tech。好，那我们讲这个 Mip Nerve。嗯 ，Mip Nerve 呢这一篇论文呢，它就是在强调说，这个 Nerve 它的这个我们说的那个锯齿化的那个呃锯齿化的那个瑕疵太大了，然后它是要解决这个 Nerve 在不同尺度下生成照片的时候，它那些照片所会产生锯齿化的这个问题，它去。给他进行了一个，呃，怎么说？进行了研究，并把这个问题解决了。这样子，那我们先看一下它的结果。现在好处就是这些论文呢，他们都会附这个
project page， 就可以一目了然看它的这个结果到底好在哪里这样子。对，那 m i p n e r f 呢是 ICCV 2021， 应该也是去年7月哦，去年7月的结果嘞，也蛮久以前的了。OK， 我们看一下，然后今天我们就看它的结果吧。下面这边，呃，下面这边呢是它跟之前的那个原本的 n e r f 的一个比较。那左边的是。原本的这个 nerve， 那右边的话是它这一次新研究出来这个 MIP nerve 所生成的结果，这样子。呃，对，杰克都不说。嗯，好，那我们看一下哦，对，就是呢，我们可以在这个图里面看到，啊、呃，这边大家应该可以看得蛮清楚的。对，就是左边呢是原本的 nerf 的结果，那右边是这个 mip nerf 的结果，大家就可以看到说左边这个锯齿化的效果是比较严重的。什么叫做锯齿化呢？就是你一张图片，你把它就是缩小之后呢，你会发现说，在这个比如说这边是呃正常来说应该是一个圆弧的形状，但是因为呢你把这个图片缩小了，所以它那个。呃，像素的那个方格会变大，那你就近看的话，就会发现它有就是不连续的情况，就像是这边，就是这边的话，突然哎、欸，怎么这边就变白了，变背景这样子？那这个就是所谓的锯齿化。那锯齿化的英文是这个 aliasing， 嗯、呃，这个 aliasing， 这个是锯齿化的意思。那他这边提出的是反锯齿化，那反锯齿化的英文就是 anti-aliasing 这样子。OK， 那他提出的这个方法呢，是右边的这个结果。那我们可以看到说，比起左边的这个图片来说，它的锯齿化就少了很少了很多。就是它这边呢，虽然也是会不连续，但是它是渐渐的不连续，因为这个边缘的地方它不是一下从黑的变成白的，而是。但黑的呢，再变慢慢变成灰的，再灰一点，最后才变成白的。对，这就是它所谓的那个 anti-aliasing 这样子。OK， 那这是在图片是呃解析度呃最最小的时候的一个情况，其实它可以有效的减少这个锯齿化。然后呢，当我们放大图片之后呢，你也看到可以看到说，放大图片的结果。Nerf 是左边，那 Mip Nerf 是右边。那现在的话，因为是图片的那个解析度比较大，那锯齿化的程度呢，两边都没有，两边都没有看起来有什么不连续的情况。但是呢，你们也很可以很清楚的看到，就是说左边这张图片，它的这些细节的部分呢，都是比较模糊的。比如说这个船的这个绳子的部分，就是左边就是很模糊，那右边的话就是很清晰。而且可以看到，说这个绳子它的网格状都，嗯，就是被很好的复原出来这样子，就是慢慢播给大家看。OK， 然后它再缩回这个小的尺度。那左边的话就是锯齿化比较严重这样子。然后在大的尺度下的话呢，是一样是这个手法它的复原的那个精确度会比左边的这个方法还要高。那我们可以再看一下其他的结果，比如说这个好了，这个现在这个模型应该是 Nerf 界里面最怎么说最有名的一个模型。大家知道有些模型是在这个那个计算机视觉里是比较有名的，比如说那个 Stanford Bunny， 这个呢是史丹佛的兔子，它是用来就是。做一个3 D 的一个模型的一个演示当中，最常用到的一个模型这样子，还有一些就是那那个那个叫什么、啊，忘记了 ，Open Computer Vision， 就是有有一个人，那我现在想不起来了，反正就有一个女生的图片，她是在 Open CV 里面也是很有名的。你等一下
哦，对，这个人啊，这一张图片不知道叫什么，反正就是这个女生的图片是，哦，叫 Lena。<笑>这张女女生的图片也是 Computer Vision 里面就是最常用到的一张图片。大家要做什么演示啊？就比如说你要演示怎么样 resize 啊，或者是怎么样把这张图片变成回接的，那就很常用到这种，就是这张图片就是大家最常用到的这样子。那现在的话，在 Nerf 里面的话，啊 Playboy Lena， Playboy 是另外一张的意思吗？哦，莱纳图，花花公子上面的一张图片。哦，原来他全名叫这个，《Playboy》里面的 Lena。对对，就是这一张图片，就是，对，哈哈，就是《Computer Vision》里面就是很常用到这一张图片。然后刚刚3 D 的模型就是那个 Stanford Bunny 嘛。然后呢 ，Nerf 的话呢，现在就是大家都用这个模型了。<笑>大家要演示什么？哦，现在那个方法比之前好，就演示哦，在这个模型上面，它哪里哪里看起来比之前好这样子。那这个的话，目前好像还有还没有一个什么正式的名称啦。但我是把它叫做这个 bulldozer。它现在的名称应该是这个 legal bulldozer。bulldozer 就是那个推土机的意思。那将来可能会叫做 nerf legal bulldozer。对，现在已经可以查到了，就这个东西。对，之后可能这个就变成一个 standard 之类的。好，那我们看一下这个的结果。对，这个乐高推土机的模型一样，米亚比上空帮哇。那这个推土机的模型一样，那左边是、呃、原本的 nerf， 那右边是 mip nerf， 大家就可以看到说。对，这个下面这个点点的部分是它那个乐高模型，就是会有那个嘛凸起来的部分啊。那个凸起来的部分就是不连续的。那如果用 Nerf 的话，看起来 A 就是非常的锯齿化，这边都是色差，就是那个怎么说，就是相差非常的大，就没有那种慢慢变化的感觉。那右边的话是 Mip Nerf， 大家就可以看到这边这个地板的部分，它的那个。聚酯化程度就减少了非常多，你就可以觉得哦，就是非常连续的。虽然有一些色彩的不一样，但是就是看起来就很平滑这样子。那这个呃图片的边缘也是一样，比如说这边可以看到它的边缘是慢慢的变成白色，那这边的话就是一瞬间变成白色，所以看起来就非常那种凹凸不平这样子。我们说聚酯化，那它现在是把那个两边都。那个解析度在放大之后呢，我们这时候要观察的是它重现的那个精确度。那其实这边也可以看得看得比较清楚啦，就是说这里好了。那比如说这个齿轮的部分呢，就是左边的话就很模糊嘛，那右边的话就是很完美，也不是说很完美，就是这比左边好的重现了这个齿轮的部分。那其他部分当然也是这样子。OK， 那其他还有不同的这个演示，这样子。那主要都是演示在说，是这个 Mip Nerf 呢，在图片小的时候，那个解析度小的时候呢，它可以有效的去除那个锯齿化；然后在图片变大的时候呢，它也可以同样的，呃，具有更好的那个图片的复原能力。那对，那我们今天的话呢，就先来解释说这个。东西是怎么办到的？这样子，那我们就开始读论文吧。OK， 那对开始读论文的时候呢，我会有有慢慢跟大家说，我是读论文的话是就是读哪部分，顺序是怎么样。那通常的话就是，嗯，就是先读标题嘛，然后再读它的这个。摘要这个 abstract 的部分，摘要就很简单，就可以知道说它是它这边通常会写说它的这个呃论文呢，它是解决了之前的方法的什么什么问题，然后跟之前的方法比起来呢，它是比如说它速度可能快了几倍，然后那个精确度多了多少，它这边的话都会写那个数字。
就不只是说比之前好，他会告诉你说好多少这样子。所以呢，大部分就是看这个摘要呢，就可以对这个论文他在做什么有一些呃大致的了解。OK， 那。嗯，我这边要不要读一下？哦、oh, ，我们等一下再读内容好了。对，先说这个各部分可能在说什么。然后呢，通常在摘要完之后呢，会有一个 introduction。introduction 就是你讲一些很，也不是说，嗯，应该是就是很基本的东西啊。就是说，比如说这一篇论文也是。就是在 NERF 之上的一个工作嘛，那他可能会介绍说，哦 ，NERF 可以做到怎样怎样的事情啊。但是呢 ，NERF 现在的这个这个状态呢，会有怎样怎样的问题啊？他就会在这个 introduction 的部分写出来，然后还会顺便提到说有怎样的其他方法在解决同样的问题。对，然后呢，最后会会说，就是我们的方法呢是提出了跟其他方法不同的观点，然后呢，我们。在这个观点上进行了我们的实验，然后最后达成了怎样怎样的成果？对，对，这成果的部分会写在 introduction 的最后部分。那这部分呢，会跟这个 abstract 的可能是最后这一段是相同的东西，这样子。对，然后呢，还有一个很有趣的一点就是，也不能说很有趣吧，就是大家都在怎么说？大家都会的一个小小 trick， 一个小 pebble 这样子的一个东西，就是呢，现在的 CV 论文啊，通常呢都会在第一页的时候放上一张图片，就是展示自己的结果。对，通常要么就是放在 abstract 的这个右上角，就是展示自己的成果；要么就是放一张横向的图片，就是展示这样子。那据说呢？就是在第一页放图片的这种论文呢，它通过那个学会的审查的那个机会会比较大。有人做这样子的研究，有人做说怎样的论文是好论文，<笑>但他的好论文是就是他那个标准是有没有通过那个学会的审查。对，他在研究说怎样的那种论文的配置，就是我们知道有那个嘛，有文字。然后有图片，然后有那个图表，就是最后那个那个数字的部分会整理在图表上面。那他就他就研究说怎样的配置，然后图表是怎样的，那比较容易通过这个学会的审查。那他那个是也是用 computer vision 在做的，他就把一张论文的那个缩图当做图片，然后去训练这样子，<笑>就是说把这个论文。的缩图当做图片，然后去训练一个 C N， 然后让他判断说这个论文是好的还是不好的这样子，然后他再把那个判断为好的论文当中呢，整理出他觉得的结果这样子，还蛮有趣的。呃，可读性比较高，对，或者是说你可能一开始看你看不到什么，看不到什么让你提起兴趣的，可能。最后虽然结果比较好，但是读的人觉得读的提不起兴趣，他可能就不看了这样子。有人做过 CNN 来归纳了一次图片分布，啊、哦，你说论文的吗 ？OK， 好，然后呢，那接下来我们刚刚讲到这个第二第一部分是 introduction 嘛，那第二部分会是 related work。就是他可能在 introduction 里面呢，会提到，就是稍微提到说，现在呢有怎样的方法来解决，就是之前呃出现的一些问题。然后呢，他会在这个 related work 里面呢，在对于这些手法呢进行，比如说分类，就是有一些手法是用这样子的方法，那另外一部分是用另外的方法。就是他会分把这些论文在分为细的一些类别。然后呢，对于每个方法呢，他们会再详细的介绍一下。对，通常这个的话，这一部分我是最后最后才会读的，因为大部分我现在都知道了，所以读这些没有太大的那个，就是学不到太多东西这样子。对，所以我通常都是读完 introduction 的话呢，我会直接跳到那个手法的部分，就是这个 method 这样子。对，那这篇论文是
。哦，还有一个叫 preliminaries， 就是像是复习一样的东西，它会复习说 nerve 是怎样怎样的方法啊、呃。这个的话我也知道，所以我就跳过这样子。最重要的部分就会，我的下一个读的会是这个 master 的部分，就是读说这篇论文呢是提出了怎样崭新的方法。好。那我们接下来就来介绍这个崭新的方法吧。那这个崭新的方法呢，就是我们回到一开始的这张图。我算了，不要跳好了，我是我用这个 project page 的图来说好了。对，就是这张图，所以我们在那个论文第一页看到，可以说是最重要的一张图，就是对于了解这篇论文来说最重要的一张图。OK， 那这边的话，我可能需要用写的。好，好，先用这张图来做说明好了。对，那 Nerve 的话呢，它是要生成一张图片的一个像素。我们知道，图片是有很多的像素构成的嘛。那 Nerve 生成那个图片的方法呢，就是一个一个像素呢，去进行这个颜色的推论，就是对于每一个像素呢，它去计算它的颜色是多少，然后再把这些像素呢组成一张图片，是这样子的方法。哦，它就只分析 CVPR 的，我读到的那个好像我忘记了，好像是很多不同的不同的学会都有分析。对 ，Nerve 的话是每一个像素呢去独立的进行这个颜色的计算。那它计算的方法呢是，比如说我要计算这个像素的颜色，那我的现在的照相机的位置我知道在这里，然后呢，它就先计算这个照相机它的位置的原点。那这个代号是 O，O 是一个三次元的一个位置 ，X、Y、Z 这样子。然后呢，有了这个照相机的原点跟这个像素的位置之后呢，我们可以知道这两个点会连成一条线嘛？那这一条射线呢，就是左右会对这一个这一个像素的颜色产生影响的物体的位置这样子。好，那它计算颜色的方法呢，就是从这个像呃照相机的原点跟这个像素的中心点连成一条射线。然后在这个射线之上呢，取复数个这个我们叫做采样点 （sample points）。对，那这些采样点呢，我把它画在这里好了。刚才那张图就是这个是其中一个像素，然后呢，这个是我们的照相机的位置，然后我们射出一条射线这样子。那这条射线呢，我们知道它的原点 O 跟它的位，呃，跟它的方向向量，这些都是向量，是三次元的一个一个数字，这样子。有这些东西之后呢，我们在这个上面呢，取复数个采样点。嗯，对，那这些每一个采样点呢，都可以以每一个采样点的位置呢，都可以以 O 加上 T D 来表示。对，因为它是这个是 O 是这一点嘛，然后 D 是这个方向，那 T 呢就是这个点跟这个点它的在这条射线上的距离这样子。对，那比如说第一个点就是 O 加上 T 万 D， 然后比如说有 n 个点的话，最后一个点就是 O 加上 T n D 这样子。OK， 那它计算颜色的方法呢是它有一个呃神经网路。它是 MLP， 就是全连接层这样子。那这个全连接层呢，会，它输入一个三次元的位置之后呢，它会告诉你这个三次元的位置的呃颜色跟它的这个密度是多少。对，所以呢，它就把这些所有的采样点呢，都呃 pass 到这个 MLP 里面，那我们就可以取得每一个点。它的这个颜色跟它的密度这样子，就比如说这个点它的颜色就是 C one， 然后密度是 sigma one， 然后最后一个点是 C n， 然后密度是 sigma n， 
。然后呢，最后呢，他再用一个叫做 volume rendering 的方法，就是把这些颜色呢，最后你可以想象成是一个呃取平均，也不能说取平均啦、啊，就是呃就是类似取平均的方法，把这些这些密度啊跟颜色最后都组成在一起。然后组成最后的这个像素的颜色，这样子。OK， 那实际计算的方法呢，是可以在这个可以在这个论文里面找到。如果这边详细的再说一下的话呢，它是先计算每一个点，呃，每一个点，它是先把这个 sigma 转换成 alpha 这样子。那 alpha 就是大家可能比较熟悉的那个透明度。那 alpha 它的计算方式呢是。Alpha i 是一减掉 exponential 的 minus 这个 delta 乘上 delta i 乘上 sigma i 这样子，它是先计算这个 alpha。那这个的意思是说，你的密度是多少？你的密度越高，你的这个 alpha 就会越大。那你的密度越低，你的透明度就会越低。这样子，比如说我们如果 sigma 是零的话。如果 sigma 是0的话呢，我们可以计算出来这个 alpha 也会是 0， 因为就是这个一的零次方是一嘛，然后一减一就是0。那就是代表密度是0的话，这边就是没有任何东西的意思。对，那如果如果我的 sigma 是比较大的话，如果是趋近于无穷大的话，我们可以推论出来这个 alpha 会等于一。就如果这边那个东西的密度是无限大的话，那它那个那个它的那个透明度就会是一这样子，就所占的那个那个点的颜色，最后贡献到最终这个像素的颜色的比例也会随之增大这样子的意思。对，那它是先计算出每一个的，从每一个的 sigma 计算出 alpha 之后呢，再用一个比较复杂的式子啦，那最后。我这边可以写一下，其实，毕竟就是论文介绍，我们可以讲详细一点。那最后这个 c 呢，会是 c one 乘上 alpha one， 然后再加上这边应该，如果记忆是对的话 ，c two 乘上 alpha two 乘上一减 alpha one， 然后一直加到最后的，加到最后的这个。c n 等上 alpha n， 然后一减 alpha one 一直乘到一减 alpha n 减一这样子。那最后的这个像素的颜色是这样子计算出来的。这边呢，我们可以先以一个怎么说，以一个简单的例子来看这个东西为什么是这样子算的。哎、欸，灯草棉说的哦，那个采样点是什么概念呢？就是说。你这个像素的颜色呢，是会根据这个它这条射线所射所射到的那个东西来决定的嘛？但是呢，你这一条射线呢，因为这条射线是一个怎么说？呃，这条射线它可能涵盖的范围是比较广的，但你你就不可能知道说哪边地方会是贡献到最后的颜色。比如说你，你你这一条射线是长这样子好了。你今天的物体可能，你今天的物体可能是在这个地方。我不要画在这里好了，画在这里好了，画在这里。你今天的物体可能是在这个地方，但你事前并不知道你的物体是在什么地方。对，所以呢，他就取呃用这个采样点的方式，就像是你一个分布吧。比如说你一个高斯分布，你。不知道它长什么样子，那你就做很多个采样点，比如说你就做一些采样点之后，哦，你就可以大概的推断出它的这个 mu 啊 sigma 是多少，是类似的观念。那这边的话也是一样，你是不知道这个物体一开始，呃，不知道这个物体的位置会在哪里，所以呢，你就在上面取很多个点。那就期待说，有一些点呢，它可以告诉你说，哦，物体大概在这个地方，那你就可以用这些，呃，用这些采样的方式去还原最，呃，最正确的那个分布这样子。对，简单的来来想的话，就是类似这个分布的时候，你不知道它的分布长怎样，你就采样很多次，然后去。
推断它的分布的这个 mu a sigma 这样子，类似的观念。然后把这个擦掉。好，好，那我们刚刚说到它这个颜色的计算，我把它拉上来一点哈。给它颜色的计算呢，呃，实际的这个计算的公式是长这样子。那这边我们可以举一个简单的例子好了，比如说呢，一开始这个点，假设啦，假设呢，今天第一个点呢就包含了我们所有的物体，就是假设今天的物体不是在这，今天的物体如果它是在这好了，那我们这个模型呢，它就会推断出来。哦，经过训练之后呢，它应该会推断出来说，这里的 alpha 呢就会等于一。OK， 那当我这里的 alpha 等于一的时候，会发生什么事呢？如果你计算下面这个公式的话，你会发现 c 会等于 c one。为什么？因为 alpha one 就等于一了。那后面的这些东西，你可以算出来，就是说，因为每一个。每一个它的式子里都包含一减掉 alpha one， 所以每一个东西都会变成零。那这个的意思其实就很好理解，就是说你在第一个点你已经挡住了后面所有的东西，对吧？因为你这里有一个东西，所以你不管后面后面有再多的什么乱七八糟的东西，它们的颜色呢都跟你最后的这个这个像素的颜色没有任何关系，因为它们都被前面这个东西挡住了。OK 吗？那下面呃之后的这些东西啊，这些透明度的相乘呢，就是类似这样子的观念，就是说你要考虑说你前面已经被挡住了，所以你要把那个透明度乘上还没还没有被挡住的部分，这样子。对，所以如果说你第一个采样点呢就已经把后面所有东西都挡住的话，那后面颜色不管是怎样都跟你最后像素的颜色无关，这样子。哦，这个好酷！这个、呃、其实 volume rendering 是这样，但其实这个公式呢，就是不不只是 volume rendering， 像是那个 MPI， 你知道 MPI 吗？就是 multiplane image。MPI 呢也是利用同样的方法，它就是有很多张图片，然后你每一张图片去把它做一个这样子的计算呢。然后计算出最后的图片，看一下有没有一些例子。呃 ，MPI 这个 Google 也有啦 d e e p v i e w 的样子，好像这个。对，这个东西呢，就是刚才说到那个 MPI， 不同采样点的权重不同。呃，对对对，它的权重呢，对它的密度呢，最后会。就是转换为权重，但是权重的话也是要看它的这个前后关系。就是前面的这个呢，它是会最先被计算，对。所以即使全部都是一的话，即使这些 alpha 全部都是一，那最后的话会贡献到颜色的部分还是只有第一个采样点，因为它们的顺序是有关的。你前面的会挡住后面这样子。那比如说这个 deep view 呢，它是一个就是。呃，我们所说的那个 multiplane image， 我们现在可以看到，我现在滑鼠在动，然后呢，我、哦、滑鼠移动的过程，你会看到这个图片也不太一样。那这个原理呢，跟刚才那个这个这个颜色的计算其实是一样的。那这边呢，其实我如果要怎么让大家看，这样好了，对我这样缩小的话，大家其实可以看到。这里有非常多张图片，那每一张图片呢，它都有它的 alpha 值，对，所以当我移动的时候呢，它那个 alpha 值呢就会，哦 ，alpha 值是固定的啦。那它最后计算那个颜色的方法呢，就是会用我们刚才这个公式呢去做计算，这样子。那有兴趣的话，也可以调查一下这个 MPI 的方法。那 MPI 的方法其实跟 Volume rendering， 我个人是觉得蛮类似的，毕竟他们最后计算颜色的方法都是一样的，像是强制拆图层，对，就是很多个图层叠加在一起的感觉，对
。哦，很好懂，谢谢，谢谢 Delta。好、哦、的，还没有跟大家打招呼 ，Delta 安安，真草棉安安。OK， 那这边的话是这个 Volume Rendering 计算颜色的这个公式。那到目前为止呢，这个是还是在复习的过程当中，<笑>还没有讲到 Mip Nerf 它的那个重点。OK， 那这个是 Nerf 的他提出的方法，这样子。对，先喝口水。哦，对，等一下我如果有一阵子没再说话，就是在喝水。那，对，那这样子的一个缺点，我们现在就要来讲这个 Nerf 的缺点，以及 m i p Nerf 呢是如何改善这个缺点的。OK， 那这个公式呢，我们就可以先把它移到一边去。好，好，那这样的缺点其实就比较明显，比较明显是什么呢？把这些都先擦掉好了。比较明显是什么呢？就是说，你这一个像素的颜色呢，是完全根据你的这个采样点所决定。那这是其一啦。但是虽然只被这些采样点决定，但这还不不是它最大的缺点。它最大的缺点是，就是说，你其实，呃，我们这边的采样点以及这条射线呢，全部都是怎么决定？都是从照相机的原点跟这个像素的中心点所决定的。OK 吗？就是我这条射线是从这个起点跟像素的中心点的连线所产生的。但是呢，如果今天你的呃图片的解析度比较小，哦，我们画一张图片好了。假设我今天图片大小就是这样子，大小是这样子哦。OK， 那它的解析度我们可以就是自由调整嘛。比如说我今天要让它是三乘三的话，就是。我就是把它分成像这样子，对，那它每一个它的像素的大小就会比较大。那今天假设我把它分得更小的话，就是解析度如果再调高一点的话，那可能会变成这样子。对，像这样子。那这两个大这两个东西最大的差别就是每一个像素它的大小，看到没有？如果是假如说我们今天是一个左边这样子，一个解析度比较小的图片，然后去进行这样子的操作的话，你会发现一件事情，就是说，如果今天这一个像素，比如说左上这个像素好了，如果今天这个像素的颜色是完全由它中通过它中心点的这个这一条射线来决定的话，那岂不是太不公平了？因为这个像素这么大，为什么只有只有中间这个点来决定？那这个点怎么办？这个点怎么办？对吧？你要是你的这个像素的大小越大，那你这个每一个每一个不同点，它所采样出来的颜色，它它的差距就会越大。那如果你一直以中通过中心点的这一条射线去决定这个像素的颜色的话，那就非常的不公平。对，是像这样子的一个概念。好奇问个为什么是 predict density 而不是 predict alpha？ 哦、oh, ，那它的这个 density， 它的这个 density 会根据，嗯，不对，应该是说它的 alpha 呢会根据你看的角度而有所不一样。就是说，举个例子好了，举个例子好了。就是我们刚才，比如说有一个物体在这里好了，有一个物体在这里。那今天假设呢，有另外一个物体在这里 ，OK。那你假设今天呢，有一个照相机是从这里看看过去，那另外一个照相机是从这里看过去 ，OK。那从这个地方看过去的时候呢，你会发现这个橙色的物体呢，它的 alpha 是等于零。但是呢，如果是从这个角度看过去的话，你会发现它的 alpha 是一 ，OK 吗？这边的话，因为它没有被任何东西挡住，所以它的透明度是一
，但是呢，因为在这里看的时候呢，它已经被前面的这个东西挡住了，所以它的透明度会是零。所以这个 alpha 呢，会根据你看的地方不同而有所不同。但是这个密度的话呢，它就是会唯一的一样的，就是你这个点不管从哪边看，你的这个 sigma 都是一样的。那这个就是它为什么不直接不直接那个不直接 predict alpha， 而是要 predict sigma 的原因，这样子。对，它这个 alpha 会跟你的这个物体的配置有所改变，是这样子。Hello， 新秀初见安，我们在讲这个 m i p n e r f 它的方法。好，对。那回到这个 Mip Nerf 它所呃注目的问题，就是说，如果你今天的这个像素太大的话，如果你又以你把这个颜色呢，怎么说？你只用中心通过中心点的这条射线来计算这整个像素的颜色的话，就会变得非常不公平，然后会出现像刚才那样子锯齿状的情况。好，懂了 ，Thank you。好，对。那所以呢 m i p n e r f 呢就提出了一种改良方法。它的改良方法是什么呢？它的改良方法是，它把这些呃 sample point 采样点呢，以另外一个方式来做，另外一个方式来做 encode。OK， 这边可能比较复杂。那我们以它的图来说的话，就是我先把这个图擦掉。这边是告诉大家说，如果像素太小。然后你又只踩中间这个射线来做颜色计算的话，就是会产生锯齿状的这样子的结果。OK， 那接下来呢，讲这个 m i p n e r f 提出的解决方案，我把这些都擦掉好了。OK， 那他提出的解决方案是什么呢？他把所有会投影到这个像素的所有空间上的点呢，都把它集合在一起 ，OK 吗？就是呢，我们看到说这里有一个像素嘛，那在计算上呢，因为正方形是就是这也跟写程式有关，就是正方形的话，你要计算通过一个正方形的所有点，它的那个集合的话是比较难表示的，所以它这边呢。呃 m i p n e r 是采用一种比较简化的方式，它是把一个像素当做一个圆形的东西 ，OK， 所以它是把一个通过这个与刚才不同，这个 n e r f 不同的地方是它把这个像素呢考虑成一个圆形的部分，那它就是计算说通过这个圆形的所有空间上的点，它的这些采样这样子 ，OK， 那通过这个圆形。的所有点呢，会根据这个距离而有所不一样，因为这样是一个呃圆锥嘛，你就是从一个圆点，然后对于这个地方去把它投影过去。这边画的可能不太好，就是它这边是相切的这样。OK， 就是离越远的地方呢，它那个半径会越大，像这样子。呃，离这个照相机越远的地方，它的半径会越大。那这一张图呢，就是我们刚才在这个 Mip n e r f 里面看到的这张图。对，它是把一个像素呢，它不考虑为一个点，而是考虑为一个圆。然后呢，它就把现在的话，它的采样点呢，就不再是唯一的一点了，而是比如说这个点呢，它就采样是这整块里面的东西的一个，这边可以。大家可以想象成是它计算这个分布里面它的平均的一个概念这样子，然后第二个采样点呢就会是第二块这个，这叫这叫什么啊？也不叫圆柱，就是一个圆锥，你切两块，切两个平面出来的那个那一小块东东这样子。那第二个采样点呢，它就是包含了这一个范围里面所有东西的资讯的一个集合这样子。那第三个采样点呢，就包含了。
这这两个平面所结出来的那一段空间里面所有的点，它的一个集合这样子，计算量暴增很多。嗯，如果直接这样子算算的话，是计算量暴增。但是他想到一个方法，就是把这里面的东西呢，用一个高斯分布来模拟。那于是呢，他要计算的东西就是处在这一块东西里面，它的高斯分布，它的。平均以及它的那个 sigma， 那个那叫什么标准差分散就可以了。frustum， 呃，这个东西叫 frustum， 没错。哦，对对对，追台。啊、呃，对对对 ，frustum， 没错。哎 ，Abby 说的对，那个东西叫 frustum。哎，之前我也研究过。啊、呃，对。之前我研究的 f r o s t t i m e 都是长这样子啦，就是正方形的这样 f r o s t t i m e 那圆对圆形的也也叫 f r o s t t i m e 就是这个切面如果是圆的话也叫 f r o s t t i m e 合理性蛮高，因为对对没错，之后会变成球体的，之后会变成球体的。呃，有这种研究，就是刚才我不是有提到那个 MPI 吗？就是很多个图片嘛。M P I 就是很多张图片，然后把它最后合并在一起，合并在一起成为一张图片。它、啊、也有球体的版本，叫做 M S I Multi Sphere Multi Sphere Image。那如果以横切图来看的话，它就是不再是很多个平面，而是很多个那个球壳，就是360度的很多个球壳这样子。这、就是从外外边外面看起来，然后。之后你是在里面哦、喔，你是在里面把这些球壳呢，最后合并成为一个360度的一个图片，也有这样子的研究，很有趣。好，那这个 m i p n e r v 呢，它的主要的想法就是这样子，把这个呃锥台里面的每一块呢，都用一个分布呢去把它近似出来，然后去算它这个分布的。就是像我们刚才一样，算出这个分布它所合成出来的这个 C， 呃，这个 color， 比如说最后这个就 C N 好了，还有它的这个呃密度 sigma i 这样子。对，所以这边的 color 颜色跟这个密度呢，就不再是一个点所来计算出来的，而是一整个分布去计算出来的这样子。呃，剥洋葱对，就是一堆球，对，一堆洋葱皮这样子。对，这个就是他这个 m i p n e r v 的主要观念。好，那终于我们讲完他的主要观念了。那接下来的话呢，其实就就是数学的部分了。对，就是他现在的话，就是要算说。这个地方，呃，等一下、哦，我再拿一下。对，因为你这个地方就是每一个、每一个那个，比如说每个锥台，它的前后的这个圆的大小都不一样，所以呢，它就是每一个地方呢，它都会有不同的参数。等到这边的参数用这个 mu t 啊 sigma t 来表示。就是说，每一个每一块这个3 D 的领域呢，它都算出来它的这个 mu 啊、sigma 之类的一些变数，然后呢，它再把这些变数呢就 pass 到一个这个部分是跟 mi 跟 nerf 一样，是 pass 到一个 MLP 里面，然后最后再算出它的这个 sigma 这个跟这个颜色的部分这样子。这个部分的话呢，嗯、呃。看一下要怎么讲，还是还要不要跳过？因为这边的话就是是一个计算积分的问题，就是它对于它这个东西呢是怎么算出来的呢？它是对于这一部分这一个领域里面的那些我们刚刚说的那个 O 加 T D 呢去做一个积分，然后算出来的一个数字这样子。嗯、呃。那积分的计算可能要算比较久，所以而且它在这个后面
他的这个论文的后面都有附，所以大家如果会积分的话，就看这个就应该可以懂了。对，所以这边的话应该应该不会讲这个。看一下还有什么比较重要的部分。呃，哦，对，还有一个比较重要的部分是，就是说，在原本的 NERF 里面呢，有一个还蛮重要的一个东西。叫做那个 positional encoding， 看一下能不能找到。看一下哦，那叫什么来着 ？Fourier feature network。对，在原本的论文里面呢，有一个叫 positional encoding 的东西，也是蛮重要的。看一下 project page 啊，这里好了，这个好了，对，我们刚刚提到说，这个 NERF 学习的方 ，NERF 训练的方法，那跟 MIP NERF 也是一样，就是呢，它是把一个三次元的点 x， 那这个 x 是三次元的一个坐标，然后 pass 到一个 MLP 里面，然后去算出它的颜色跟它的密度这样子。我把这个擦掉。对，但是如果呢，今天呢，你不对这个 x 去做一些特别的处理的话，它训练出来的结果是会非常差的。那他这边举了一个就是比较简单的例子，就是假设呢，他今天要把一张图片完整的重现。OK， 假设我们今天呢有一张图片呢是，假设它是就二乘二的图片好了，非常简单。那哎，左边的话呢，我们就有左上这个像素的它的它的那个坐标嘛，比如说就是，可能就是负 0.5 然后 0.5 然后右上的坐标可能是负 0.5 零点五负零点这样子，只是把它 normalize 之后啦，就是让它的坐标是在那个一到负一之间。对，那比如说像这样子好了。嗯，零点五负零点五，像这样子。那每一个像素它的颜色不一样嘛？假设是这样子。然后它今天的话就训练一个 MLP， 让这个 MLP 呢，它可以就是给定这个像素的这个位置之后呢，输出这个颜色这样子。比如说。训练完之后呢，这个 MLP 如果它的 input 是负零点五零点五的话，它就会输出 C one。那如果是负零点五负零点五，它就会输出 C two 这样子。它就训练这样子的一个神经网路。OK， 那实际的那个图片大小当然是更大，这样子。那是这样子的一个呃任务。好，那大家可能会觉得哦，这个不就很简单吗？因为我就有。所有每一个像素的坐标又有它的颜色，那我就很简单，我把这些东西拿当做这个训练资料去训练我这个神经网络不就好了吗？那讲是很简单，那实做当然更简单。但是假设你就只有这样子很天真的去做这个任务的话，你会发现出来的结果会非常的差。那出来的结果会长怎么样呢？像左上角这个样子。OK， 假设。下面这边是你想还原的图片。那如果照刚才那样子训练方法，就是每一个坐标跟它的每一个对应到的那个呃颜色去当做资料去训练出来的话，你最后训练出来的结果会变得非常的模糊，没有办法完完美的还原原来的图片。对，那这个原因是什么呢？原因是因为你这个东西，呃，这个。MLP 啊，它没有办法还原高频率的东西。那什么叫做高频率的东西？就是说一张图片呢，它的它的颜色的变化可能是非常剧烈的。OK， 假设我们今天我这张图片是2乘2的嘛，假设今天是呃0百乘100的好了。
假设今天是一百乘一百，那我们就只看左上这两个呃位置的颜色差别就好。假设今天图片是一百乘一百，那你可能左上这一个，左上这一个呃像素，它的坐标可能是，比如说就负零点零一，然后零点零一这样子。它坐 x y 坐标可能是这样子，那它的颜色可能是 c one， 那它在它右边的可能是负零点零二。呃，负零点零二、零点零一这样子 ，x y 的坐标，然后它的颜色是 c two。OK， 但因为是图片的关系呢，你这个 c one 跟 c two 之间的差距可能很大。对，因为是图片，所以你这个输出的这两个颜色可能差距是非常大的，但是呢，你的输入的这个差距却很小。那如果是这样子的情况的话，你的 MLP 没有办法很好的辨别这两个东西，应该知道吗？就是有点像那个函数的一个极限的概念吧。就是你当你的两个，呃，一个连续函数，比如说像这样子好了，如果你的两个两个 x 是非常接近的话，那你的输出也会非常接近。但是我们今天却要这个网络去做完全相反的事。就是虽然这两个 input 很接近，我却要让它输出两个差距非常大的东西，是像这样子的一个概念。那如果是这样子的话呢，这个神经网络，这个普通的 MLP 呢，它是没有办法办到这件事情的。它没有办法说你的两个 input 很相近，你却要输出两个完全不同的东西，它是没有办法办到的。所以呢，它训练出来的结果呢，就会是像刚才给大家演示一样。就是非常模糊，为什么？因为它就是没有办法输出差很大的，它只能输出差距一点点的东西，因为它是一个连续的东西，呃，它是一个连续的函数嘛，那它没办法差很大，只能差一点点，所以就造成说相近的那个像素，它的颜色呢会是比较接近的，就看起来比较模糊，这样子这样子。对，那为了解决这个问题呢，他们这个作者啊，就是加入了一个。看似简单，但却非常有效果的一个方法，它是把这个，比如说在这个2 D 的图片还原的这个任务里面呢，它是把这个 input 在加到 MLP 之前，哦，原本的 MLP 的话就是 MLP 的花号 x 会等于 c 嘛，那这个 x 的话是一个坐标，二次元的坐标，像这样子，对，那。在这个 Nerve 啊，跟在这个 Fourier Feature Network 里面，它所做的一个小小的跟动呢，就是把这个 x 在呃 pass 到这个 MLP 里面呢，再加一个新的函数 gamma。它先把它用 gamma 转换出来之后呢，再把它去做一个训练。那这个 gamma 呢，就是所谓的这个 positional encoding。这个东西我。这个东西呢，也有在那个 transformer 里面有用到，但是也不能说是完全一样的东西啊，但是想法是一样的，想法跟那个实作是差不多的。那这个东西实际上是在做什么呢？它是把，我就把 gamma of x 是什么写出来好了。gamma of x 呢是一堆 sin 跟 cos 的一个组合，它是 sin x。然后 cos x， 然后 sin 二 x， cos 二 x， 然后看你要看你要有几个 frequency， 它这边的一个超参数叫做 frequency， 就是看你要有几个不同的频率，你这边就会多几项。比如说我如果有十个频率的话，那我这边的话会到二的九次方 x， 然后 cos 二的九次方 x 这样子。对，好，那他就是在把 x pass 到 MLP 之前，先对它进行这样一个处理。这边是十个 frequency 的情况，做了这样的一个处理，然后再把它 pass 进去之后呢，它就可以很好的学习到高频率的这个图片之间不同不同像素之间的差别，最后重现出来的结果呢，就会就是非常好这样子。那下面也有。这个好了，这个重现的结果，比如说他今天要重现一个狮子的图片
那左边是不加 positional encoding 的情况，右边是加了之后的情况。大家就看，它可以看到说不加的话就非常的模糊，因为我们刚刚说的那些问题。那右边的话就很快，它就已经重现了这个整个狮子它的一些细节这样子。对，那这就是 positional encoding 它厉害的地方。它厉害的地方就是把这些东西呢，全部用一个高频的、高频的频率来来把它，就是包装起来。所以就是说，即使你的这个 x 一开始差很小，但是因为你这个频率的部分非常高，所以你 input 会看起来就是完全不一样。因为比如说我们这个 sin， 假设我们今天 pass 负零点零一、零点零一进来，跟我们 pass 零点零二。负零点零二进来，它的出来这个 sin 的结果，或者是 cos 的结果，都是完全不一样的这样子。所以它的 input 会完全，呃，假设这样子好了。假设今天第一点它可能是在这个地方，然后呃 pass 完这个高 positional encoding 的情况，如果不 pass 的话，就是在旁边嘛。那如果 pass 进来，先经过一个 positional encoding 的之后的话呢，它可能就跟原本的就。差很远了，这样子，所以它出来的结果可以，即使这个 output 差很大，那这个神经网络还是可以很有效的学习这两个之间的差别。呃，变成了一个，对，那就看你有几个 frequency， 比如说十个的话，它最后出来的结果就是十乘以二，二是这个 sin 跟 cos 嘛，然后再乘以这个 x 的 dimension 的大小，要怎么表示啊？ bin x 不知道，对，假设你今天是二次元的话，那这个就有两个。那我们 nerf 的话是三次元的话，所以这个有三个。对，所以最后出来的话，这个 input 的大小呢会是六十这样子。对 ，nerf 的情况是六十。对，像是做了傅立叶转换，没错。那这个详细，它在这个傅立叶 Fourier feature network 里面。讲的非常详细，他讲到这个 neural tangent kernel， 但我有看我，但是我看不太懂。<笑>对啊，这个好像是又是另外一个理论，就是为什么加了这个之后，那个在线性会变这么好，好像有另外一个理论。好，对，这、就是一个魔法，所以现在大家都就是用这个东西。有 nerf 的话，一定会用这个 positional encoding。好，对，然后再回来，我们讲我们的这个 mip nerf 吧。那 mip nerf 我们刚刚说是有一个高线，就是一一个高斯分布嘛，就是每一块这个3 D 的这个锥台里面都有一个高斯分布。那它就是计算说，呃，这个高斯分布每一个点是 x 嘛，那它就是计算说。在这一块高斯分布里面，它经过 positional encoding 转换之后的它的这个期望值会是多少？它把这个东西算出来，然后算出来之后呢，再把这个东西 pass 到 MLP 里面来，是这样子的。对，所以我们刚刚看到一个在这里出现的这个神奇的公式呢，这个就是在讲这个东西，就是一个锥台里面所有的那个3 D 的点。啊，经过这个 positional encoding 的变换之后呢，你去取它的这个期望值，然后取出来之后呢，再把它当做神经网络的这个 input， 然后最后输出这一块领域的它的颜色跟它的密度这样子，一样是将每个呃，对对对，类似，呃，应该说就是那样子，没错。OK。好，大概是像这样子。然后它这边还有一个比较有趣的一个，有趣的一个这个演示，就是它告诉我们算出来，呃，这边上面啦，上面这边是正常的 positional encoding， 就是我们刚刚说的一个 x 呢，它是把它去进行一个 sign， 然后取不同的这个频率，然后把它取出来，会长这样子。
。那下面的话呢，是我刚才说的，他把这个在那个锥台里面的 x 呢取 position encoding 之后再取这个期望值出来的结果呢，会是长另外一个样子。对，那我。当时看到这个时候，我就觉得很神奇，因为正常来说的话，正常的那个 position encoding 是 sine 嘛，但是取完这个呃期望值之后，它会变成 sine 乘上一个 exponential 的一个东西。那大家如果会物理的话，会知道这个是一个跟简谐运动有关的一个东西。这边是我的一个小小的发现。哎、欸、啊，我的 connection 怎么没了？等一下，我先重连一下。好，对，这是呃 exponential， 就是该频率的权重，没错，就是频率越大，它的权重会越低，这样子。对，这边是我的一个小小发现，就是跟物理上面那个简谐运动有一些相关。那比如说，简谐运动最简单就是一个弹簧嘛。那你如果一个弹簧，你给它施加一个力的话，那它的一个运动的方程式会是 m x 的二次微分加上 k x 等于零。那这个东西算出来的这个 x 呢，会是一个，这是一个 cosine 跟 sin 的这个。线性组合 ，cosine wt 加上 b 乘上 sine wt 这样子，不是 wt omega t 这样子。那如果今天你多加了一个，比如说最简单的简谐运动是这样子嘛？啊，如果你今天加了一个，比如说空气阻力，它会是一个什么 cv？ 它会跟你的这个运动方向相反，然后是一个阻碍你运动的力的话。那你今天的这个程方程式呢，会有一些不一样，会变成像是像是这样子的一个东西，加上 k x 等于零。那你今天如果这个 c 满足一定的条件的话呢，你的这个 x 的方程式呢，会变成 a 乘上 exponential 的 minus 的一个东西，然后再乘上 cosine omega t， 呃。加上 alpha， 我直接把它写在里面好了。对，那我就感觉这两个东西好像就非常的像，因为正常的，我把这个也写写在一起好了。这样子，对，就是说正常的你那个简谐运动的话，就是 cos 或者是 sin 的一个方程式。但是你今天加上了什么空气阻力的话，你今天的那个方程式前面就会多一个一个让它就是下让它衰减的一个项，就是这个 exponential minus 的这个东西。那这个东西呢，我就觉得跟它今天导出来的这个方程式非常的像。对，然后就问那个作者，这两个之间是不是有什么神奇神奇的关联？然后呢，他。他又他他也觉得很神奇，但他好像没有任何的想法，就是也觉得是不是只是一个巧合罢了这样子。哦，对，因为这个作者呢，他都都会在这个 YouTube 上面 p 剖，这个是 Mibnerf 的那个影片，然后我就在下面留言，<笑>然后他他有回答我，但他没回答说没有任何想法，所以。说不定只是一个巧合这样子。哎、欸，他人还蛮好，都会回复留言。在 GitHub 上面问他问题，他也会理你。OK， 那对，这是另外一个比较有趣，然后也是 Mibnerf 的一个呃成功的地方，就是他把那个 exponential 不是 exponential。他把一个空间呢切开，然后对于那一个呃切开来的锥台呢做做一个这个期望值的计算，然后最后再把这个东西呢 pass 到 neural network 里面
。然后最后的话就是一些小小的训练上面的小细节啦。那这个方这个部分的话就不多说了。对，它这个 code 也有公开，在刚才那个 m i p n e r v e 里面这个 code 的地方。然后最后的话就是看一下它的这个结果。那结果的话，因为他们现在这些都是很多个、很多个手法，然后就是很多个资料集，所以它的这个这个表都会非常的长，这样子。我这边简单介绍介绍一下它的这个。比较是在比较什么东西好了，就是说，真的太魔法了，对。哦，这边可能还是要回到上面来。啊，这边有一个图片在解释它实验的一个条件。这里 ，OK， 所以我们一开始说的那个 nerve， 它的一个弱点就是在多尺度。我们刚刚不是说从那个。解析度小，调到解析度大的时候，你要么出现锯齿化，要么出现那个复原的不呃不精准这样子的问题。对，那这样子的问题呢，呃，它这个 MIP NERV 呢，就是提出一种方法是，你只要在同一个尺度下训练，你就可以在所有尺度都保有很好的精确度，这样子。那 nerve 的话呢，是它一次只能在同一个尺度进行训练，要么你就全部都用很大的图片，要么你就全部都用很小的图片。OK， 那 mip nerve 的话是，不管你的图片是大还是小，你只要在同一个尺度训练，在最大的那个尺度下训练，你就可以在所有的尺度下都保有非常好的在线的成果。OK， 那这边的话是在呃，就是秀给我们看它的结果。OK， 那左边的话，这边是 nerve， 就是 single 的话，代表它是 single scale， 就是只以同样一个尺度去进行训练。那左上角是 full resolution， 就是最大的那个尺度。那图片大小是8 0 0乘8 0 0啦。那这个意思就是它 nerve 呢，所有都是以8 0 0乘8 0 0的图片去进行训练。那左下角这个是八分之一，所以是1 0 0乘0 0那就是所有的图片呢，你都先把它缩小成八分之一后，再用这八分之一的图片去进行训练，这样子。好，那中间这一行是 nerve multi， multi 的意思就是它就是混合了所有不同尺度，然后去进行训练，就是呢，它同时训练了。八百乘八百，又训练四百乘四百，又训练两百乘两百，又训练一百乘一百，就是把这些所有的大小的图片同时去丢给那个 MLP 去进行训练。那我们也可以看到说，如果是这样子的话呢，它在呃最大的那个尺度的话，它的成绩是有所下降的。这个下面这个数字是代表复原的好还是坏？那越大的数字是越好，这样子。所以你们可以看到说，如果你加上小的图片去进行训练的话，那你在大尺度上面的那个表现会变差；那在小尺度的话，表现则是变好，这样子就类似达到一个平均这样子，就是两边都 OK， 但是就两边都只是普普这样子。那 MIP NERVE 的话就完全相反，它是只在这个最大尺度下，用我们刚才那样子的那个追台。那样子的一个 encoding 的方法去进行训练，那如果是这样子的话呢，它就可以在虽然它是只以同样一个最大的尺度8 0 0乘8 0 0去进行训练，但它却可以同时在最大的尺度以及最小的尺度呢都保有非常好的成绩，就是即使在最大尺度呢，它也超过原本的 nerve， 那在最小尺度呢，更是远远的比原本的 nerve 好，这样子。啊、嗯，对，风豆说的对，就是刚才这一个图呢，就是左边呢是这个它的这个高斯眼它的一个参数，那右边的话是每一个频率它所呃它所保有的权重，对，就是越高的话它的权重是越
越大的。那这边的话就代表它就是完全没有任何权重这样。好，那有了刚才那样子一个实验方法的 idea 之后呢，它这边就给我们看它的结果啦。就是说 m i p n e r v e 呢，即使是在最大的尺度下训练，它还是比所有 n e r v e 的那个 variant， 不管你 n e r v e 是在怎样的尺度下训练，你都比不过我唯一只有一个 n e r v e 只有一个 m i p n e r v e 训练的成绩还要来得好这样子。那这个图就是在显示，就是在表达这样子的结果啦。对，然后下面有一些 ablation study， 就是他把一些应该是实作上面的一些小技巧，把它一个一个去掉之类的。模型大小会变大吗？模型大小，等一下哦，模型大小会变大吗？呃，模型大小。我想它的 input， 不对、啊，模型大小不会变大，因为它的 input 还是一样的，就是它的 input 的 x 还是就是这次进来的话，它的 input 会是这样子的一个东西。那这样子的一个东西呢，它的那个次元数应该还是跟我们刚刚讲的一样，是这个60。就是那个三十二、三十，只是乘以二乘以三，应该还是这样子的一个数字。那它模型的话，应该乘数应该是一样的，就是跟原本的 n e r f 的乘数是一样的。所以乘数跟 input 的大小都一样，所以模型的大小也是一样的。欸、要要不然就不公平了。哎、欸，它这边应该还是。就是比较的时候还是要公平一点，就是它模型大小应该还是要一样的，就是你不能这个 mean nerve 你比原本的 nerve 又多了好几层这样子来比，这样应该是不行的。对他们这边应该是都是乘数什么都一样。对啊，这边的 parameter 也是数量是一样的啦。这个应该是最后的版本，对， 1 1 9 1 k 个参数跟这个 n e r v e 是一样的。OK， 那他接下来还比较了一个，就是说，呃，他这边还比较了一个东西，这算是一个小细节啦，就是说，我们刚才说，你一个像素如果只取中间那一点。你一个像素，我们回到一开始的那个图，虽然把它擦掉，再画一次。就假设你今天的图片是这样子，然后假设只有四个像素好了。假设你今天就是以原本那个 nerve 的想法，就是你左上这个像素它的颜色，只以通过中心点的射线去做计算的话，那是不公平的嘛？我们刚刚讲过了。那其实有一种，也是现在那个 ray tracing， 就是光线追踪技术。常用到的一个技巧 ，ray tracing 其实它的想法，它的 rendering 的方法其实也是跟 volume rendering 差不多的，但是它就多了一些反射的计算而已。OK， 那这边要说的就是说 ，ray tracing 也用到一个技巧，就是说它不止裁一个射线，它是裁很很多个射线。就是说我假设要计算左上这一个像素的大小，我可以不止取这里啊，我可以在随机的。在里面再取其他不同的点，比如说我就随便的多取几个这样子，然后对于这些每个点呢，我都计算一次它的颜色。比如说这个点呢有一个 C one， 这个点有一个 C two， 然后最后呢再把这些所有的颜色去做一个平均，就是看你有几个点，比如说十个点就是十个点的颜色加起来除以十这样子，然后去当做它最后的颜色。OK， 那在 ray tracing 里面这个叫做。呃 ，sam sam 叫什么来着 ？sample per pixel，sample per pixel， 对 ，SPP， 缩写是 SPP， 在 ray tracing 里面这个叫 SPP， 就是你一个像素，你取多少取多少条射线，然后去计算它的颜色，这样子
。那当然是越多条射线，平均起来就是越好。那当然就是说，你越多条射线，你计算的时间也会越长。对，那 nerf 的话就是，同时也比较了这个方法，就是说，即使是用原本的 nerf， 要是我同一个像素，我取很多条射线再做平均，是不是也还可以呢？这样子，啊，他这边做的这个实验结果在这里，哎，是哪一个？等等，我找一下是哪一个，嗯<笑>、呃。哦，这里这里，啊，这个，对，就是这个 S S nerf， 就是 super sample， 就是它一个像素呢，它不只取一个点，它就是取很多个点，取几个点，它这边有说吗？好像没有说、欸，哎，这边可能要再看一下，它可能有写取了几个点。对，那你就可以发现说，要是取多个点的话，比啊、呃，首先跟原本的比好了，就是上面的 nerf 呢是每个像素只取通过中心点的那一条射线去计算颜色。那首先呢，我们就比 super sample 跟原本的 nerf， 就可以看到说，你即使是原本的 nerf， 要是你再多取几个，多取几条射线去做平均的话，哦，也是比不取平均，也是比只取一条射线来的好。那这是想当然的嘛？但是呢，同时呢，你这个图片的画质变好的同时，你这个计算时间也变得非常的大。对，原本只需要 2.6 一个单位，你现在做 super sample 就变成52 55.52 55个单位，就是计算时间就变得很长。那与此相比的话呢 m i p n e r f 它就不需要做这些 super sample， 因为你只要取一个那个。空间的那个期望值就好，那不需要做些 super sample， 它也可以比这个 super sample 的 nerf 的效果还要好。那同时它的计算时间也非常短，对，那就是在做这样子的比较。OK， R O W X N I S 这边的话就 m i p nerf 的话就大概讲到这里。对他提出的方法再做一个 recap， 就是他提出了一个把。一整个空间就是通过一整个 pixel 的那一个空间里面，它把它划分成很多个小锥台，然后对于这些小锥台呢，它计算在这个锥台里面所有3 D 的点，它的 positional encoding 它的期望值是多少？它把它计算出来之后呢，把这个期望值呢当做是这个 neural network， 当做是神经网络的 input 去进行训练。那训练出来的话呢，就可以在同样一个尺度。呃，以同样一个尺度的图片进行训练的前提下呢，在不同的尺度下做那个 inference， 做图片的生成都可以有很好的结果。然后这样子的结果呢，比普通你用 nerf 呢，在做什么 super sample 啊，那个效果都来得好，而且速度也快了非常多倍这样子。OK， 那这样子，这个呢就是这个 m i p nerf 它的一个成果。OK， 那。就介绍到这里，它里面还有一些详细的，就是实作方面是怎样做的啦。这边的话就跳过。好，大家对于这个有什么问题吗？<笑>这个也讲了一个半小时嘞，超久。我们接下来要讲 MIP NERF 360度，那这个的话就是在 MIP NERF 上再加了一些小小的 trick 而已。所以应该不用花太久时间。没有，我们这边先暂停一下，先问一下大家，对于 nerf 啊、mip nerf 有没有一些问题？如果没有的话，我我就十点的时候开始讲这一个。哦，刚好要十点。刚进来还没听完。呃，变3 D， 变3 D 是它的一个应用，没错。对，但它主要的应用不是变3 D， 就是重现那个环境，然后你可以在任意角度下去生成它的呃那个图片这样子。比如说这边你看到的东西呢，它虽然看起来你可以从任意角度看，但它其实训练的图片并没有这么连续，就是从不同角度拍的它的100张照片而已。
，所以就是从这一百张照片当中，它进行训练之后，你可以从任意角度去生成这个模型它的图片，这样子。Hello， 飞鱼馒头，安安。哦，大概懂概念，详细数学要再理解。对，所以我觉得懂概念之后，你再看 code 其实就 OK 了。数学我自己是，如果我觉得有一些式子比较有有趣的话，就像是刚才那个、啊、这个 sin， 然后再乘上一个 exponential 的东西，我就觉得哦，这怎么跟我之前物理看到的很像？我就有兴趣，我就想会自己想要导推导一下这个是怎么来的。但其实，比如说，它里面还有一些就是看起来就没那么有趣的东西，<笑>就比如说，比如说那个高斯分布里面，它最后算出来那个 mu 是多少啊 ？sigma t 这个数字看起来好像也没什么特别的，然后就是以一个简单的积分就，就这里，一个简单的积分哪里来着？这里。一个简单的积分就可以算出来，所以这种的话我就不会再不会去多看他几页，<笑>我就直接看他论文怎么写，我就照那样打就好。我先生的 encoding 做了很诡异的魔法，啊对啊，很厉害，那个能想到，我觉得对啊。而且 MIF 呃，而且 NERF 要是没那个东西，这个那个结果也完全不好。人 e n 他本身的想法是提出了那个 volume rendering， 去把整个3 D 空间呢用一个神经网络去表达，这个是非常新颖的想法。但是即使有了这个，如果他没有那个 positional encoding 那个魔法的话，它的效果也不好。所以，它同时是具备了两个好的条件，才有那个那么好的论文。那应该是 best honor best paper 吧 ，ECCV。E C C V 2020， 这是 best paper 啊？好吧，不是，应该是哦，那个时候是 raft， raft 是一个光流的一个手法。哦，这是 best paper honorable mention， 那也是很厉害。哦，正在拜读其他影片。啊、哦，不会啊，很很欢迎有人留言。而且物理的刚刚那个卷鞋运动那边，你应该很有兴趣。为什么会是长那样子？这样，数学老师、物理老师，对不起，没关系，数学不理解也还可以啦。只要，毕竟他们这边都帮你推导出来了，那个式子要怎么样写，你就按照那个去写扣的。其实我觉得也也没关系。现在工作也应该也不会要求，就是。不是研究的工作，应该也不会要求你要懂里面在干嘛。你只要能把这个东西写出来，用程式写出来，应该就够了。好，那我们接下来进行到这个 MIP NERF 360这个东西。好，那这个东西呢，是把刚才那个 NERF 呢套用在360度的一个场景里面。那先给大家看一下结果好了。那这个东西一样是，呃，就是它实际刚才给大家看的这个，这个东西是用 Blender 生成出来的合成的东西，合成的图片。但是这边的图片呢，它是就是真正自己拍的。OK， 那它真正自己拍的话，就是有一个图片，有一个物体在中间，然后背景的话就是任意的这样子。OK， 那这边先给大家看结果。那一样，这个东西应该是从。就是他对于中间这个物体呢，他可能拍了十几二十张照片吧。他就是绕着他，比如说走两步拍一张，走两步拍一张这样子。然后拍完这二十几张照片、三十几张照片，然后他再把它去做训练，最后呢就可以生成像这样子连续的，就是绕它的三百六十度的这个图片这样子。这就是模型生成出来的结果。然后呢，他同时也给我们展示这个 depth。Depth 就是它的这个深度，就是通常我们看这个就是看它有没有正确的训练出来的这个3 D 的构造啦。对，就是蓝色是离我们比较近，那偏红色就是离我们比较远
。那这个的话就是告诉我们说，哦，构造也是完全正确的被学习，所以可以看到说中间这个圆桌呢，它的这个呃境界是非常明显，就是说这边呢是跟后面的地面是不连续的，就是它们的距离相差很远这样子。这个 d e p t 就告诉我们，哦，它这个模型不只是图片看起来非常真实，那它所训练出来的3 D 构造也是很正确的这样子。呃，我现在唯一会用到 AI 的，就只有游戏里的 AI， 游戏里的 AI 也算啦、啊，但那个可能就，对，也也要看啦。我现在是不知道太多，但比如说那个 Open AI 的那个什么。那个打斗塔的那个，那个应该就很厉害，也用到很多这种图像处理的知识。那个我不太熟。那<笑>除了图像处理之外，也有用到强化学习这样子。好，那这个地方，这个 MIP NERV 三百六十跟刚才那个 MIP NERV 它的差别在哪里呢？就是你们可能会想说啊，我不是就把这个东西套用到三百六十度？用同样方法就好了吗？但实际没有那么简单。它这边主要的课题有两个<咳>。Open AI Gym 也是蛮不错玩的一个东西，它有很多小游戏让你训练你的 AI。那我很久以前也有玩过<咳>，现在不太熟了。就那个什么 carpool 啊，什么 mountain car 那些，呃，对，它这边这个 MIP NERV 三百六十有两个比较重大的一个，就是要在这个 MIP NERV 之上改动的地方，一个就是 OK， 我们首先刚说到，刚说到那样子嘛，我我再画一次好了，就是今天有一个像素，然后有一台照相机在这里。对，然后我们对这个像素，它的颜色是怎么生成的呢？颜色是我们就是通过这个圆心，就是圆心这个圆跟这个点，我们可以产生一个，可以产生一个圆锥嘛，这样子。然后呢，再对于这个圆锥呢，去进行一个 slicing， 然后把每一段呢去做不同的那个高斯分布的那个。计算这样子 ，OK， 这个是 MIP NERV 的想法。但是呢，在 MIP NERV 三百六十度这样子的话是没有办法完全行得通的。为什么？因为呢，刚才那个 MIP NERV 呢，它是它的资料啊，它是一个物体在中间。我我再画一次好了。刚 MIP NERV 的资料，哦，用用这个图好了。用这个图 ，OK， 刚刚 MIP NERV 的资料呢，就是有一个物体，比如说是这个这个橙色的物体，它在中间。OK， 橙色的物体在它在中间，然后呢，我们照相机呢是从四面八方拍它这样子，对。但是这边的条件就是说。我们知道这个物体它不是无限远的，它是在每离每一台照相机的一个固定的距离当中，所以我们刚才所说的这个这个圆锥呢，它就不会是无限大的，它就会是一个，比如说我们知道这个物体一定在距离十个单位以内，那我们这个圆锥呢就不会让它跑到无限远，我们就我们就只会控制它的这个范围是在离这个照相机。十个单位之内就停止这样子，我们的这个切面就只会切到这里。但是呢，如果是刚才那一种 MIP NERV 三百六十，它是有无限圆的 ，OK 吗？因为它是虽然是拍中间那个物体，但它也有背景，对吧？那你不知道背景离你多远，但你却要同时把中间的物体跟背景都复原，它要同时复原这两个东西。那这样子的问题就是你不知道背景有多远。
所以你就没有办法事先知道你要控制这个距离是多少。那你如果一个很简单的想法，你就是哦，那我就设一个很大的数字啊，比如说一千啊、一万之类的。那这样子的问题就是你的这个圆锥呢就会跑非常大这样子。那除了计算时间就变长之外呢，你的这个呃 positional encoding 它的效率也会变差，就是你那个 positional encoding 虽然是把它用在一个频率，呃，用它复原高频，但是你切割的那个力度也不能太不能太大。就是我们刚刚举的例子是，比如说 0.01 0.02 嘛。那你如果今天是什么十的负十次方跟二乘以十的负十次方，那你要用这个去让它分别这两个，其实也是不太可能的啦。所以。也是说，你这个 positional encoding 你的那个 input 的这个 x 啊，也不能是那种，就是差距实在是太小的。OK， 所以这个就是这个360度的这个 data 会遇到一个问题，就是你不知道你事前的那个呃 bound 那个境界要设成多少，这样子。好，那在这个 m i p n e r v e 360度提到的方法呢，是主要的想法还是一样，把每一个切的那个切出来的那个领域呢，去做高斯演，然后去做那个期望值的计算。那除此之外呢，为了就是呃，为了重现那些背景的部分呢，它多加了一个这个 contraction 的一个多加了一个 contraction 的处理。这个 contraction 是什么意思呢？就是啊，这边的图可能不太清楚，你要用它的图会比较清楚。看一下它的图在哪里，在这里。OK， 这边这个图呢，它是在解释这个 contraction 是什么东西。OK， 首先我们我们先看这个灰色的。灰色的这些椭圆形，跟这个三蓝呃黑色的三角形的部分，那这些黑色的三角形是代表这个照相机的位置。好，那如果以刚才那个 m i p n e r v e 的想法的话，就是我们每一个每一个切出来的领域呢，它是一个高斯分布，那它高斯分布是用这个椭圆形来表示。对，那如果像我们刚才一样。第一个那个就是非常天真的想法，就是我那个，既然我不知道它的距离有多远，那我就设成无限远。那设成无限远的结果的那些高斯分布呢，就会长这个黑色椭圆形的一个样子。就是假设照相机在这里，那你这边有很多个高斯分布，那你越远的地方，你那个就是范围就越来越大嘛。那高斯分布的那个范围也越来越广。那这是这个黑色的。椭圆形的表示。好，那它加入这个 contraction 的目的呢，就是要让这些高斯演的不要让它跑到无限远的地方去。对，所以呢，就是当它超过了一定那个高斯分布，或者是说我们那个切出来的，就是我们刚刚切出来的这些圆锥的这个锥台的那个范围超过了一定的数值之后呢，它会进行一个压缩的一个处理。比如说像这个地方，这个高斯分布，如果不进行压缩，它是长这样子。那它进行压缩之后，它超出了这个蓝色的范围，所以我们把它压缩成这个样子，就是一个变成比较斜的这个高斯分布。然后呢，那再远的这个呢，可能就会变压缩成这样子的一个高斯分布这样子。那红色代表是压缩后的结果，对，那。呃，在这个数学上的那个数学式呢，是长这个样子，就是说，在 x 是小于等于一的时候，是在如果是在单位球体之内的话，它这个压缩是不做任何事；那如果是在一半径为一的球体之外的话，它是把它压缩到半径为二的球体里面。对，所以这个数学式呢，它保证了说，压缩完之后的所有的高斯分布，它都会在这个半径为二的球体里面。不管你原本有多远，它压缩完之后都会跑到这里面来。OK， 那这样子除了压缩整个空间以外呢
。还有一个比较重要的观念就是说，你现在这些地方呢是，比如说这个红色的椭圆形的这一块区域呢，它就会保有原本的这一块区域的所有的情况，呃，所有的那个资讯这样子。就原本在这个空间里面，你进行压缩之后，它跑到这个空间里面，所以在压缩完这个空间里面，它其实就是跟原本的3 D 世界那个欧式几何有一点，就是有一点扭曲了这样子的感觉。对，但是即使扭曲也没有关系，因为我们想要的还是应该说我们最终目的还是只是要知道中间这一块。就是未经压缩的中间那个物体，它的3 D 构造就好。在周边那些背景呢，其实我们不需要进行太严密的重建，我们只需要知道它哦大概是怎样就好了。所以它进行这样子的压缩，虽然这个形状跟原本的有一些差别，但是还是呃对于这个重现的这个精确度没有太大的影响，是这样子的一个概念。OK。好，那他就是把那个3 D 的这个高斯分布呢，把这些会跑到无限远地方进行这个压缩的操作，操作完之后呢，再跟刚才那个 MIF nerve 一样呢，把这些高斯分布呢 pass 到那个呃 MLP 里面去，就是推计算说这一块区域它的颜色啊密度是多少这样子。好，那。主要的观念就是这个啦，它把会跑到无限远的地方进行压缩，然后把它弄到神经网络里面，大概就是这样子。然后呢，这边还有一些哦，这个比较详细，看一下这个要怎么讲比较好。他、啊、除了那个之外，还对 m i p n e r f 又提出了一些完全跟主题比较没有相关的一些小小的改良，是在这个地方。这边也讲一下好了。呃，这边的话，其实我可以用原本的 n e r f 去以作为一个例子来讲，就是他这边在讲的是那些。采样点它的取法是怎样 ？OK， 那以 NERF 来说好了。以 NERF 来说的话，我们就是一个照相机嘛，然后一条射线出去，然后我们在上面取一些采样点，然后去进行每个采样点，我们去进行它的颜色啊，然后那个密度它的计算。对，我们一开始是这样子说的嘛。但是其实它详细来说不止这样 ，OK， 它其实是进行了两段式的操作，两段式左转这样子。那第一段呢是就是一条射线，它是因为我们一开始不知道在物体在哪里嘛，假设物体在这好了，哎，那一开始我们不知道物体在哪里，那我们就先随便放，啊，随便放，它的放的方法就是就是 uniform， 就是。以相同间隔去放你的这个采样点，所以第一阶段可能放出来的采样点会是这样子。那你去进行这个 sigma 的计算之后呢，你会发现哦，可能这边就比较低，然后这边突然高起来，应该说会在这个点高起来，然后这个点也高，可能你知道哦，第一阶段的 sigma 长这样子。那这时候你就它。这个是第一阶段，我们把它叫做 coarse， 对 ，coarse 就是比较稀疏的那个阶段。好，那第二阶段它做了什么呢？它做的事情就是它根据第一阶段的结果，它去判断说，哦，大概哪边有物体，那我这在有物体的那边再多放几个采样点，这样子。OK， 所以第一阶段它得到的这个 sigma 的分布是这样子。那于是呢，第二阶段他就知道，他就知道物体大概在这里，所以我应该在这里多放几个采样点，这样子我比较能知道这个物体更真实的颜色。OK， 所以他就会在这里呢再多采样几个点，这样子
可能会是像这样子的一个结果。那这个结果呢，是根据呃这个 coerce 这个阶段它的 sigma 它的分布来做的。于是呢，第二个阶段的那个采样的分布呢，可能就会变成像是这样子，可能变成像这样子，就距离真正的物体又更接近了。真正物体的那个密度的分布又更接近了。OK， 那实际的这个 NERF 呢是进行了这样子两段式的这个采样的一个操作，然后才能更加的就是计算出这一个这一条射线，那这个像素真正的颜色。好，那对，那在 MIP NERF 三百六十度里面呢？应该说 ，MIP NERF 也是有同样的，就是两段式的这个采样。那在 MIP NERF 三百六十度里面，它提出了一个，就是让这个采样更有效率的方法。OK， 我们刚刚说这个采样的这个分布，这个第一阶段的这个分布呢，是从一个从 sigma 计算出来的，这个东西是 sigma 的分布。也就是说呢，你其实要你要对于每一个点去进行 MLP 的操作之后，你才能得出这个分布。那他们就觉得这样子就非常的没有效率，因为这呃，他在 NERV 提案的 MLP 里面，这个有八层，因为他要同时他要同时输出这个颜色跟这个 sigma， 所以它的层数需要比较多。好，那他在这个 MIP NERV 三百六十组。360里面提出的改良呢，是他把这个 sigma 的分布呢，用另外一个 MLP 去做这个东西，他用另外一个 MLP 去做推论。这个是 MIP NERV 三百六度里面提出的改良。那于是这样子呢，他就不需要对于每个点先去计算它的这个 sigma 了，他就可以直接用一个 MLP 去把这个 sigma 的分布算出来。那他这边。提出的改良是我只需要四层，好像是四层还是应该是四层，就可以去成功的把这个分布给算出来。然后我们再去对这个分布呢，再进行进行一个采样就可以了。那因为这个地方呢，我只需要四层，那比原本的八层少，所以计算这个采样的这个效率就变高了，那速度也变快了，这样子。那这是这边。这个地方提出的一个小小的改良。OK， 那还有一些就是它这个分布啊，就是我刚刚说的这个这个情况，可能算是就是理想情况啊。实际上的分布可能不是长这样子，可能是长什么，就是它刚刚图片画的那个样子啦。可能是长什么，就是这边有东西呀、啊，这边有东西呀、啊，这边又有一些奇怪的。对，那它就是这个 MIP NERV 又提出了一个改良，就是让这种奇奇怪怪的，就是分布不要出现，让它尽量能趋近于这种叫做 unimodal， 就是只有只有一个 peak 的，只有一个高点的这种分布，它是就导入了新的 loss。让这种奇怪的分布呢，会随着训练的进行啊，会慢慢趋近于这种 unimodal 的这种分布这样子。那实际的方法就是让这个地方往，就是不是 peak 的地方往中间靠近。那这种小的话，它的这个 distribution 的 weight 会让它下降的方法。这是它的箭头表示的东西。好，那就是通过了这两个改良。呃，第一个改良是刚才的啦，就是让这个无限远也可以被压缩到，就是有限的空间里。那第二、第三个改良是关于这个采样的改良。那把这三个改良呢组合在一起呢，就是我们这个 MIP NERV 三百六十的论文了。之后也是再讲解一下它的结果。对，但是我觉得大家就看这个这个结果的这个360度的 rendering 就可以知道他这个想法厉害之处在哪里。那结果的，就是看起来也非常的漂亮，这样子。好。
那我今天重新看这个网页，就是注意到他公开了他的 data set， 就是他当时发表论文的时候还没有还没有公开他的 data， 因为我自己也蛮想重现一下这个 Map n e r v e 三百六的，因为我就因为我已经有 n e r v e 了嘛，那再把 n e r v e 加一些东西就变成 Map n e r v e 啊 ，Map n e r v e 再加一些东西就变 Map n e r v e 三百六，所以其实这个工作量不会到太大。但是因为没有好的 data set， 所以我就没有这个想法。但他现在公开了这个，所以说不定哪一天我有空就用 PyTorch Lightning 再写一次这个 m i p n e r v e 三百六度。哇，他通过今年的 CVPR， 今年的 CVPR 呢在六月，应该也是网上吧？我没有查，但应该网上可以就是免费那种虚拟参加。Virtual 那个 participation， 现在的学会都是这样子的。我之后要参加那个 ICRA 也是，就是虽然你可以到现场，它是在美国的费城举行，五月的时候，那但是你也可以在线上虚拟参加，就你可以听所有的所有人的发表，而且还免费，去现场还要交钱，好像交一一百美金还是多少，好像一百美金。那我今年就线上参加。好，那这个 Mip n e r v e 就讲到这边，很快三十分钟讲完。那我们看一下 Block n e r v e 不知道还有没有时间，我讲多久了？讲两个小时。Block n e r v e 也最后再讲一下吧。就是最近看到最厉害的、最厉害的论文了，呃，跟 n e r v e 有关的啦。大家有什么问题吗？可以趁现在提问一下。我再休息一下，休息到三十分，我们来讲这个 Map n e r v e 啊，不是 Map n e r v e b l o c k n e r v e 那讲完之后呢，我们今天就结束这样子。结束之后，本周可能就没有其他直播了。休息休息一下。或者有空再直播一个小城市，应该也可以。大家有问题吗？不一定要关于 Nerf 啦、啊，或者是其他论文啊，或者是一些随便。些闲聊都可以。我发现果然还是要讲一些关于 AI 的，会比较多人看<笑>。之前我玩游戏就没什么人看，但我是觉得那个城市解谜的还是比较有趣。那个，对啊。那个之后还会再播，大家欢迎大家再来看，很有趣，想实做看看。好、啊，哎、欸，就是刚才那个 m i p n e r v e 呢，它是有作者的实做的，就 Google m i p n e r v e 这个东西，我贴给你们好了，模模糊糊，然后记得一些关键字。对，你可以以这个为基础去进行，就是改动。那它这是以 Jux 来写的 ，Jux 这个东西其实我也不太熟。应该说现在我除了 PyTorch， 其他都不太熟了。<笑>我一开始学是学什么 TensorFlow， 那很久以前了啦。TensorFlow， 然后 k r a s 那样子，然后学的时候还是版本一点一点四一点五，就很久以前学的。然后最近也不是最近一两年前就换到 PyTorch、PyTorch Lightning， 就觉得那个很好用，就换到那里。但其实上那个好用程度的话，可能 Keras 也蛮好用，但我就没有再学 Keras TensorFlow。现在 Keras TensorFlow 就是在一起的。然后又又多了其他的那个框架，比如说这个就是用 Jax。Jax 的话，好像是听说是计算什么，计算 gradient， 计算什么 
Divergence 啊、Laplace 那种一些特殊的操作，它的速度很快的。但是我们没有学，可以有兴趣的话可以看一下它的这个你做的方法。好，那我们最后讲这个 Block Nerve 吧。连续讯号可以透过傅立叶转换，一样再转回来使用。呃，那什么意思？<笑>你讲的那个应该是对的，但是跟 nerve 有什么关联吗？你说，嗯，把 neural field 转换成傅立叶。呃，我们先看一下它的这个成果吧，看一下哪一个比较好玩哦。它每一个都蛮屌的，比如说这个好了，这个是它，就是同样是以 nerve 的想法，然后把它套用在实际的那个自驾的那个资料上，然后自驾的资料呢，就是有非常长的嘛，就是你一台车。不是只在一个固定的小地方跑，它是到处跑来跑去。那它都是用 nerve 呢去把这整个这么大的环境去做重建。OK， 那就是说 nerve 呢，在这个这个工作之前呢，所有的 nerve 呢都是要么套用在那种刚才那种小物体上面，那、啊、要么就是刚刚那种围绕着同一个物体360度转的，就只有这样子，就是非常小的一个范围。那在这个论文出来之前，还没有任何方法可以把它套用在就是实际生活当中、实际世界那种非常大的场景。对，那这个是第一个把它套用在就是这种巨大场景的方法。我们这边就给大家看一下结果。哎，那就是成功的复现了所有周遭的建筑物啊树，然后你就可以随意的控制你的照相机，就像在那个。模拟器里面你要怎样乱飞都可以，只是这个模拟器里面的世界呢，就是真实的世界这样子。我就看这个就觉得很厉害，我都不知道飞的距离有多长了，但是呢，这个重建的品质呢，却一点都没有下降。不管你在哪里，那重建的品质都是非常好。OK， 大概就是这样子啊、呃。再给大家看一个好了，就是它除了可以重建同样一个、同样一种天气，比如说这边这边都是晴天嘛，就是那种白天啊晴天，那可以重建这个场景以外呢，它还可以重建重建同一个地方它的白天跟黑夜。比如说这个，它在这个场景里面现在是。黑夜，然后慢慢的，它可以把时间调成白天，然后周围的那些建筑啊、景色都随之改变，但是构造却完全不变。就是说，这个路呢，它只是颜色改变了，但它还是在那里这样子。还有没有别的？这个，这个也是一样，它是黑夜变成白天，然后呢，这些建筑物的，就是灯啊。颜色改变了，但是建筑物的构造是不变的，这样子。OK， 好，我给大家看这个结果，然后，好，那我们就先进入这个论文的部分吧。好，那论文的部分一开始一样。对，刚刚 Mip Nerve 三百六十应该也是一样，就是一开始就先来一张图片，然后介绍这个论文好处在哪里。然后这边是介绍它的资料是怎样的啦，就是他把一个这个在 San Francisco 旧金山的这一块街区呢，就是让那个车子在里面跑，然后取得资料，然后把这整块街区呢都用 Nerve 来表现出来。那他。
，呃，跟一般的 nerf 的不同之处呢，在于一般的 nerf 呢是同一个场景，是以同样一个神经网络表现的。就比如说刚刚那个小物体啊，就是它的那个颜色什么都是由同一个神经网络来表现的。那这边的话呢，它就因为范围实在是太大了，那他们就觉得说，如果这么大的范围都用同一个神经网络的话，那应该是没有办法 cover。覆盖这么大、这么广的区域，所以他们提出了一个方法，就是把这么大的一个区域呢切分成很多个小的 block 这样子。所以这就是它的这个名称 block nerf 的由来。那它切分的方法呢，它这边是就是 heuristic 嘛，就是人为的切分。之后可能也会出现什么自动切分的一些论文，我是有看过啦，我忘记名字了。等一下，等一下找一下，我可能有存起来。那、okay, 它这边是人为切分，因为我、哦、这个地方的街区刚好就是正方形的，它就每一个交叉点切一个这样子。对，那切的这个是这个 block nerf 的中心，所以比如说这一个点呢，它就代表在这里的那个 nerf 呢是包含了以这个点为圆心的一个半径，比如说这样子的一个圆，它的这一部分的这个区域呢都是由这个 nerf 来表现。那比如说这附近的点呢，就是以另外一个 nerf 来表现，它就是把这么大的范围切分成很多个比较小的 block 这样子。好，那这是他第一点，就是提出的方案。然后第二点呢，是在这里 ，OK， 在这里他，呃，对，就比如说我们刚才不是说它切分成很多个小的 nerf 吗？那要是我要生成的地方，比如说这个紫色的照相机，它是在这三个包围起来的这个重合的地方，那要怎么办？我该用哪一个？我该相信哪一个 nerf？ 我该用哪一个的结果？对，那这边提出的方法是呢，它就是首先呢，先对于每一个包含这个要生成图像的 nerf 呢，它都进行一次就是那个照片的生成。比如说，用这个生成的图片呢是这样子，那用这个生成的图片是这样子，那用这个图生成的图片是这样子。然后呢，它除了生成图片的同时之外呢，它还另外生成了一个叫 visibility， 就是可见度的一个呃 map， 可见度的一个图片，就代表说我该该不该相信这个生成的图片这样子。那越白的地方代表说我越应该相信。对，所以就代表说，这里的地方可能他会比较相信这一张图片，那这里的地方相信这一张图片，那这个全黑就代表这一张图片呢是完全不可信的这样子，然后最后做一个那个加权平均来生成最后的图片，这样子。嗯，对，然后在神经网络的部分呢，它是。呃，采用了那个，为了它可以，就是刚我们讲的，它可以同时训练白天跟黑夜，然后去进行那个白天跟黑夜的切换。那这部分呢，它是继承了这个 Nerf in the Wild 的它的想法。Nerf in the Wild 我之前也有稍微提到过，它就是可以，它是在同一个地方。那 Nerf in the Wild 就是规模比较小，它是在同一个地方，它是可以。表现出同样一个地方，它的就是各种不同的景色，它的那个差异，像是这样子。那它之所以能这样子表现的那个原因，在于说它在 pass 到 neural network 里面的东西呢，它除了那个点的3 D 位置之外呢，它还另外 pass 了一个叫做 appearance embedding 的一个向量，就是它可以。把当前这个训练时间的那个呃光照程度呢，同时也当做一个 input， 呃，去输入到这个神经网络里面。所以，如果你今天输入一个，比如说白天的一个讯息输入进去，那它生成出来的那个颜色呢，就会是白天的颜色。那相反的，如果你今天输入一个夜晚的一个向量进去的话，那它生成出来的颜色会是夜晚的颜色。啊，它白天的夜晚是由这个向量来控制的，这样子。OK， 那
，还有一个比较小的，比较小的一个小课题啦，可以这么说，就是说他，呃，看一下这里面有没有例子。哦，有，他们嗯、呃，除了那个什么白天啊、夜晚，然后范围很大，所以它切成很多个小的 block 以外，它还有一个课题，就是说，因为你的范围很大，那、啊、这个也是跟范围很大有关，就是你范围很大的话，所以你这个时候你所呃用这个 c o d e map 啊之类生成出来那些未知的推定就不会太准确，对。这个刚刚都没讲到，就是说 ，Nerf 它输出、输入的那个训练的资料，除了呃拍出来的那些图片以外呢，它还要训，它还要输入每一个图片它的位置，就是它的位置在哪里，然后角度是朝向哪里，它需要输入这些除了图片之外的，我们叫做位置，那英文是 pose 的这个输入才可以。对，呃。我我画张图好了，比如说这个位置可能大家不是太了解，比如说我今天一台车在这里好了，呃，随便这样子，然后它往前进 ，OK。Hello， 你回来了，这个是什么？这个是 Block Nerf， 这是 Nerf 在这个自驾场景当中的一个运用。我们等一下可以再看一下它的美丽的结果。我这边先讲一下这个未知是怎样的一个概念。OK， 那未知呢？比如说我一台车现在往前，那它可能比如说每每一秒拍一张照片好了，那它拍出来的照片，它每一张照片的位置会在哪里呢？比如说第一秒可能在这里，那第二秒可能在这里，那第三秒可能在这里，那第四秒可能在这里。那这个每一个点它的这个位置，还有它的这个。旋转的角度的一个六维的一个六个自由度的这个参数呢，就是这个相机它的位置，它的 pose， 是 position 哦。嗯 ，OK， 那如果是完美的推定，完美的重现的话，你可能位置是长这样子。但是如果今天你是用什么其他一些，就是 m i p n e r 三百六十讲完了。你像是一些其他的那个未知推定的一些软体的话，它可能推定出来没有那么准确。即使你是完美的往往前进，它可能计算出来它的位置，比如说第一秒在这里好了，那第二秒可能哎、欸、怎么在这里？那第三秒在这里，第四秒在这里，就是它推断出来的那个位置没有那么准确。就是即使你是前进，那它推论出来可能是像这样子，有一点就是歪歪斜斜的这样子。那你如果是以这样子的状态去进行训练的话呢，你训练出来的结果呢，可能会像它这个简 pose optimization 一样，就是你训练出来的这个场景呢，可能会有一些就是 artifact， 就是看起来不太自然的地方，对，像是这个呃这条电线杆一样。好，那这个 block nerve 里面加入了 pose optimization， 也就是说它。这个未知呢，它可能一开始的输入是长这样子，但是它随着学习训练的进行，它除了训练每一个 nerve 它输出的这个呃颜色啊 sigma 之外呢，它还会慢慢的把这些原本计算的不是太精确的那些 pose 慢慢把它调到正确的地方，比如它可能慢慢把这个点呢调到中间这里来，慢慢把这个点调到上面这里来，调到这里来，让这个。这个位置呢变得更精确，这样子，对，那就加入了这个小小的一个步骤，然后呢，让最后的结果变得更好，这样子，对，结最后的结果是最右边这里，然后大概就是这样子，这一篇好像没有太多可以讲的，对，主要的那个改良点就是那两个嘛，一个是把。大规模的那些资料切分成小规模，然后切，当然切完之后，它还有就是这个，就是提出一些一个新的方法，就是怎样把怎样把生成的图片呢，不同的 block nerve 生成的图片最后合而为一这样子
这个也是他这篇的主要的一个贡献。对，那除了切分跟这个融合之外，还有新加的刚那个 post optimization 的部分。那 post optimization 不是这篇论文特有的，啊，其他论文也有，就是像是 nerve minus minus 或者是 barf。这些就是关于 nerve 在这个位置推定上面的一些对价化，只有其他的论文的。但这一篇论文就是把这个想法也加进来，让最后的那个效果变得更好。好，还有一个最后最后要讲的，那同时我们也让 Abby 看一下他这个他生成的这个3 D 的场景，是就是非常精致。OK， 那我这边。有大家在欣赏的同时，我讲一下，就是大家可以看到说周边有这些黑黑的影子，这些影子是什么呢？对，这些影子呢是车子。对，那为什么车子会消失变成黑色的影子呢？是因为车子呢，实际除了这些停在旁边的车子之外呢，它在收集资料的时候，当然也有在马路上跑的车子。啊 n e r f 的话，它本身是没有办法。处理这些会动的物体，它没有办法成功的呃重现这些会动的物体，所以在这个 block nerve 里面呢，它采取的方法是把这些会动可能会动的物体都去除掉。然后它是用了那个 segmentation 的方法，把这些会动物体的领域给排除在那个学习的目标之外。所以呢，那些车子即使它不会动，但是因为它有可能会动。所以他不都把它排除在这个训练目标之外了。那如果假设这边有台车子，那把它排除之后呢？训练出来的结果就是像这样子，地地上会有一坨黑黑的。<笑>虽然我不知道为什么会是黑黑的，为什么不是粉红色？为什么不是红色？这个我是不知道啦。但是我自己训练出来，因为我之前也是在自驾公司工作嘛，啊，也有训练过，就是自。自动驾驶的城市呃资料，那、啊、我自己的经验也是，如果排除掉那个车子领域的话，它那一块会变黑黑的呵呵，不知道为什么。对，对，然后就是说，当然现在也有其他的方法可以就是训练这些会动的物体，但是因为对，在这个呃论文里面那个不是主要的目的，所以他们就。先采取最简单的方法，就是把这些领域排除。那这个的部分就留给 future work， 就留给未来的自己，<笑>留给一年后的他们。我相信不到一年，说不定就有了，就他们可以把这些车也完美的重建，这样子。OK, okay.。哦，那最后还有一个我想说的，就是虽然这个看起来很酷嘛，但是其实我更想看到他就是是不是真的学习到他正确的构造。比如说我们刚刚那个 m i p n e r v e 360度，他有给我们看他的那个 depth 嘛，就是那个深度图。那看那个我我们就可以知道他是有真真正的学习到这个物体的3 D 构造，就是那个圆桌是真的圆桌，不是什么。跟地面合在一起的圆桌这样子，那这个的话比较可惜，它没有给我们看它的 depth 的那个深度图，所以我们不知道它这个深度是不是有被正确的学习出来，还是就是非常的 noisy， <笑>就是因为现在其实有有一些有一些方法呢，它是可以非常完美的重现那个。非常完美的重现图片，但是呢，它训练出来的 depth 没有那么好。比如说我最近看到的一个这个 Tensor Surf， 啊，好吧，它这边没有，它这边没有 depth。好吧，这边没有 depth， 比较可惜。就是有一些方法，虽然它重现出来那个图片是非常完美的，但是当你看它的深度图之后，你就可以发现说，哎、欸，怎么有一些地方怪怪的？就是比较
看起来就是3 D 的那个构造没有完美的重现，它只是用一些，就是那个神经网络学到一些奇妙的方法，让那个错误的3 D 构造看起来比较真实而已。对，那现在有一些方法是会有这种问题。所以我还蛮好奇，这个 Block Nerve 它学训练出来的那个深度到底是不是？就比如说这个地面到底是不是就是一个平坦的东西，还是会有凹凸不平这样子？我是比较好奇这部分。但是它因为它没有公开 code， 也没有公开 data， 所以我们就没有办法去验证。那他是说之后会公开一部分，因为它这个 data 也是蛮庞大的，因为大家看到就是刚刚那个。旧金山市区那么大，然后他又就是跑了很多趟，他不是只有跑一趟哦，他是跑了很多圈，就是不同的时间嘛，啊，不同的季节，他跑了非常多圈取的那些资料，然后总共好像有一百多万张照片，对，一百多万张照片，然后他们用那个 TPU 好多个 TPU 去进行训练，<笑>所以我们要一般人要重现应该是不太可能啦，呃，这种有。又又又又越来越像那种言语模型，那个 Open AI 开源的什么 GPT 那种，所以你一般人根本没办法重现的。但是他有说，就是虽然完整的 data 不会公开，但是他会公开一部分，就是可能一小段吧，比如说像这样子一小段的一个资料，让我们去进行研究。那我们就拭目以待吧。<笑>好，那今天的论文差不多讲到这里，两个半小时差不多。OK， 那今天的话，大家还有什么问题吗？可以在最后的几分钟问我，要不然我就让让你们看一下这些东西，<笑>让你们看一下。哎、欸，这个可以三百六十吗？不行。让你们看一下 block nerve 的结果，然后我们今天的直播就告一段落，这样子。这应该是可以360度的哈。如果你下载下来的话，这个应该可以360度播放，那就蛮酷的。嗯。那这一周其他的直播的讯息，就会在推特公布公公布，然后对，或者是你订阅我的频道，也可以看到我什么时候要直播。好啊，大家还有问题吗？最后。我把这个也贴给你们好了，我、哦、是不是有贴啦？一直盯着有点三 D 晕，哦，这个你也会三 D 晕哦。<笑>我之前玩那个图，玩那个游戏也是三 D 晕，那个 Escape Simulator， 但我看这种还好哎，不知道，可能因为比较小，而且我自己没有在动，<笑>我感觉是要我自己有在动，然后那个画面也在动，比较容易晕。好吧，那大家会晕的话，我先暂停。问一下大家有没有问题？精彩，谢谢，谢谢，空多，空多桑，ありがとう。有吗？没有的话，下次再介绍。<笑>下礼拜不知道可不可以再介绍一下其他的论文。我现在是没有没有候补了，因为我最想介绍今天都介绍完了。哦，你比较敏感一点，那、哦、没关系，你会晕的话我就关掉就好。之后的话，就我现在工作研究一些新的跟 nerve 没没有相关的东西，我就再看看一下，然后。有什么想要跟大家分享的话，再开
在开直播。最近是在看那个 Vision Transformer， 就是把 Transformer 呢套用到那个套用到图像处理上面的一些论文。那个方面我还是完全不熟的，虽然我。已经时有耳闻这个 Transformer 厉害之处，但那个论文我还没有看过，还要需要学习一下。好吧，大家看起来没有问题。没有问题的话，那我今天就早一点下班，早一点休息。那那今天就谢谢大家的参加。那我们就这礼拜看哪一天再会，或者是下礼拜再见喽。好，那拜拜，谢谢大家来。呃 ，Yes， 倩，晚安。好。跟大家说晚安，然后就下班。好，空多辛苦了，拜拜。你也是，希望你有学到很多。那我们下次再见，拜拜。生草棉辛苦了，也学到了很多，谢谢。那，对，我们下次再见，晚安。还有其他直播间的其他十几位观众，大家也晚安，早点休息吧。那我们下次城市直播再见，拜拜。